창덕궁 외전편에서 궁궐의 외전이 어떤 곳이었는지 설명해 드렸었는데요. 오늘은 봉코치 향기로운 창경궁 외전 중꼭 알아야 할세 곳을 함께 여행합니다. 창경궁은 외전보다는 내전이 발달한 궁궐인데요. 이유는 창경궁이 데비 마마들을 위해 처음 지어졌기 때문입니다. 제9대 임금 성종은 세 분의 대비 마마들을 편히 모시기 위해 창경궁을 짓습니다. 정식 궁궐로 지어졌지만 창덕궁 바로 옆에 있어서 외전의 역할은 상대적으로 약했습니다. 하지만 창경궁의 외전은 궁궐에서 가장 오래된 건물이 있는 의미 있는 공간입니다. 서울 한양에 있었던 궁궐은 임진왜란을 거치면서 모두 사라지는데요. 그뒤 광해군이 전쟁 후 어렵게 궁궐을 다시 짓게 됩니다. 창경궁에는 광해군 당시 지어졌던 건물들이 아직도 남아있습니다. 그럼 우리가 꼭 알아야 할 창경궁의 외전여행을 떠나볼까요? 창경궁 외전 지식여행 첫 번째는 홍화문입니다. 홍화문은 창경궁의 정문으로 400년 된 건물입니다. 광해군 당시 지어진 건물 중 하나에 속하죠. 홍화문은 인군과 백성이 소통하는 만남의 장소이자 소통의 공간이었습니다. 이곳에서 영조는 여론조사를 위해서 백성들을 만났죠. 우리가 잘 아는 정조는 어려운 백성들을 초대해서 쌀을 나누어주는 행사를 갖기도 했습니다. 정조의 3위 행사는 홍암은 3위도라는 그림으로 남아있습니다. 정조는 어머니 해경궁 홍씨의 회갑을 기념해서 홍화문에서 백성들에게 쌀을 나누어주는 행사를 한 것인데요. 홍화문 3위도는 그때의 행사를 기록한 것입니다. 홍화문은 지붕이 2층으로 되어 있는데요. 자세히 살펴보면 2층 누각으로 올라가는 계단이 있습니다. 영조는 아들 사도세자를 데리고 홍화문 2층 누각에 오르기도 했는데요. 2층 누각으로 올라간 영조는 사도세자에게 궁궐 밖 백성들이 사는 모습을 살펴보게 했습니다. 2층 누각에 올라서 홍화문의 판문을 열면 지나가는 차와 사람들의 움직임이 생각보다 잘 보이는데요. 영조와 사도세자가 이곳에서 백성들의 모습을 살펴보기에 부족함이 없어 보입니다. 창경궁 외전 지식여행 두 번째는 명정전입니다. 명정전은 창경궁의 정전입니다. 창경궁의 중심 건물이죠. 하지만 경복궁이나 창덕궁과는 달리 단층으로 된 소박한 규모의 정전입니다. 이 명정전 역시 광해군 때 지어진 건물로 400년의 역사를 자랑하죠. 국보로 지정된 건물이기도 합니다. 이곳에서 거행된 즉위식은 인종의 즉위식 뿐입니다. 인종은 12대 임금으로 중종의 아들이죠. 명정전에서 즉위한 인종은 즉위 후 1년도 채안 돼서 죽음을 맞이합니다. 조선시대 임금들 중 제위기간이 가장 짧은 임금이죠. 외전이 발달하지 않다 보니 창경궁 명정전에서는 주로 궁궐의 경사스러운 행사들이 치러졌습니다. 그중 눈에 띄는 행사는 영조와 정순왕후의 결혼식입니다. 66세의 나이였던 영조는 꽃다운 나이 15살의 정순왕후와 명정전에서 결혼식을 올렸습니다. 66세와 15살 너무 많은 나이 차이가 나죠. 영조가 많은 나이에도 불구하고 결혼을 한 이유는 한 나라의 국모인 왕비의 자리를 비워둘 수 없었기 때문입니다. 명정전에서는 과거 시험도 종종 치러졌는데요. 과거 시험의 맨 마지막 관문은 전시입니다. 전시는 주로 궁궐에서 치러졌죠. 통상 창덕궁의 인정전에서 치러졌습니다. 하지만 영조와 중종 임금은 
창경궁 명정전에서 종종 시험을 치르기도 했죠. 중종 시기 한 과거 시험에서는 아주 큰 사건이 하나 발생합니다. 과거 시험을 보러 온 유생들이 압사당한 참사가 일어난 것이죠. 중종 39년 명정전 과거 시험 때였습니다. 당시 시험에 응시하려는 유생들의 숫자가 5, 6천명으로 무척 많았습니다. 시험을 보기 위해서는 명정전 남쪽 회랑 밖에서 대기를 해야 했죠. 대기를 한 유생들은 정해진 시간이 되면 광정문을 통해 입장을 해야 합니다. 그리고 명정전 조정 마당에 자리를 잡은 후 시험을 쳐야 했습니다. 그런데 그날은 광정문을 조금 늦게 열었습니다. 마음이 급한 유생들은 조금이라도 더 좋은 자리를 잡기 위해 앞다투어 돌진했죠. 그런데 광정문은 한 칸짜리 작은 문입니다. 좁은 문으로 한꺼번에 많은 사람들이 몰리다 보니 사람들이 넘어지면서 사람들 밑에 깔려 죽은 것입니다. 문은 좁고 사람은 많고 시간은 지났고 마음은 급하고 여러 요인들이 불러일으킨 대참사였습니다. 기쁨과 슬픔, 환호와 안타까움 등 많은 사연을 간직하고 있는 명정전은 그 오랜 시간에 어울리는 고색 찬란한 색을 띠고 있습니다. 시간의 무게를 간직한 빛바랜 단청과 400년 동안이나 명정전을 떠받치고 있는 원기둥 그리고 명정전에서 풍기는 오래된 나무 냄새 고개를 들면 보개 천정에 장식된 황금 봉황이 금방이라도 날아오를 듯한 풍경입니다. 창경궁 외전 지식여행 세 번째는 문정전입니다. 문정전은 창경궁의 편전입니다. 편전은 왕이 신하들과 나란히를 논의하던 곳이죠. 지금의 대통령 직무실과 같은 곳입니다. 하지만 문정전은 편전보다는 혼전으로 더 많이 사용되었는데요. 혼전은 왕 또는 왕비 등의 신주를 모셔놓은 공간을 말합니다. 왕이 승하를 하면 시신은 왕릉에 묻히고 혼이 담긴 신주는 종묘에 모셔지는데요. 신주가 종묘에 모셔지기 전까지 궁궐에서 약 3년 동안 별도로 모십니다. 이 신주를 모신 궁궐의 공간을 혼전이라고 합니다. 문정전이 처음 혼전으로 사용된 것은 정현왕후 때입니다. 정현왕후는 성종의 왕비로 중종의 어머니이시죠. 그 이후로 중종과 숙종 그리고 영조임금 등 역대 가장 많은 혼전으로 사용된 곳이 문정전입니다. 왕의 경우 보통 3년간 혼전에서 모셔진 뒤 신주를 종묘에 모십니다. 그런데 남편보다 먼저 승하하신 왕비의 경우는 3년이 지나도 종묘에 모셔지지 않습니다. 남편인 왕이 승하할 때까지 기다려야 했죠. 대표적인 케이스가 영조임금의 첫 번째 왕비였던 정성왕후입니다. 정성왕후는 돌아가신 후 20여 년 동안이나 남편 영조임금이 죽기를 기다려야 했습니다. 정성왕후의 혼전으로 사용된 곳이 이곳 문정전이었습니다. 정성왕후의 혼전으로 사용될 때는 문정전은 휘령전이라는 이름으로 불렸습니다. 이곳이 휘령전이었을 때 문정전에서는 조선을 뒤흔든 커다란 사건이 발생합니다. 이모화변인데요. 영조가 아들 사도세자를 뒤주에 가둬 죽게 만든 사건입니다. 영조 38년 이모년에 이 문정전 앞마당에서 사도세자는 뒤주에 갇히게 됩니다. 그리고 뒤주에 갇힌 지 8일 만에 숨을 거두고 말죠. 이 사건을 처음부터 끝까지 지켜본 건물이 바로 이 문정전입니다. 이모화변을 지켜본 사람 중한 사람이 정조임금입니다.
영조의 손자이자 사도세자의 아들이죠. 당시 정조의 나이 11살이었습니다. 불과 11살의 나이에 아버지의 비극적인 죽음을 목격했을 정조. 이모화변이 얼마나 큰 아픔으로 남았을지 짐작해 볼수 있습니다. 그 아픔은 정조 즉위 후 첫마디로 나타나는데요. 나는 사도세자의 아들이다 라는 말이었죠. 궁궐의 편전이었지만 궁궐 안에 살았던 사람들의 죽음을 애도한 장소로 더 많이 사용된 문정전. 문정전의 시간 속에는 사도세자와 정조임금의 못다 이론 부성에도 함께 담겨 있습니다. 오늘은 창경궁 지식여행 외전편을 함께 했는데요. 창경궁은 봄이 무척 아름다운 궁궐입니다. 홍화문을 들어서자마자 봄꽃들이 우리를 반기는데요. 봄나들이 창경궁 지식여행과 함께 해보시기 바랍니다.